Hello students. So I am back with a new video that is related to formal letter. अभी मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें लेटर राइटिंग के टाइप्स और टिप्स बताई थी मैंने आपको आई होप आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा अच्छे से और नाउ यू विल बी एबल टू रिकोगनाइज द लेटर ऑल्सो सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर ओके फॉर्मल लेटर मस्ट एडियर अ द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों कि इसका एक फॉर्मेट पैटर्न है बिल्कुल आपको उसको पैटर्न को फॉलो ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए आपके मार्क्स हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में कि कौन कौन सा इसका फॉर्मेट है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसका पता नंबर टू डेट ठीक यहाँ पे हम देखते भी जाएंगे कि सेंडर एड्रेस ये लिखा हुआ है ठीक फिफ्टी सी पुष्प विहार न्यू डेली ये सेंडर एड्रेस आप एक चीज और नोट कर रहे होंगे कि सब कुछ इसमें लेफ्ट साइड है है ना कुछ भी राइट साइड नहीं है देखा बच्चों तो ये चीज को आपको ऐसे ही लेटर लिखना है और हर एक के बाद एक एक लाइन को छोड़ना है फिर डेट देखो डेट आ गई एक लाइन छोड़ी उन्होंने फिर डेट फिर एक लाइन छोड़ी है फिर रिसीवर्स एड्रेस किसको भेज रहे हैं हम द एडिटर एडिटर को भेज रहे हैं सबसे पहले आ रहा है एडिटर का नाम है ना फिर उसके कौन सा इंस्टीट्यूट है कहाँ का है ये इंडिया टुडे का है टाइम्स ऑफ इंडिया का है कहाँ पर है न्यू डेली में ठीक फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सब्जेक्ट माने होता है कि किस संदर्भ में आपका लेटर है ठीक उसके बाद आता है नेक्स्ट सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन क्या होता है जैसे आप सर मैडम रिस्पेक्टेड मैडम जो ये सब लिखते हैं इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं कि आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को कैसे संबोधन कर रहे हैं तो देखिए स्पेस आपको फिर से देनी है फिर स्पेस देना है सैल्यूटेशन देने के बाद न्यू लाइन से आपको अपना लेटर बिगिन करना है फिर आता है बॉडी ऑफ द लेटर बॉडी ऑफ द लेटर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड आपकी बॉडी ऑफ द लेटर होती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज को जब लेटर को बंद कर रहे हैं तो आप थैंक यू लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं थैंक यू ओके फिर योर स्ट्रूली फिर आप क्या लिख रहे हैं योर स्ट्रूली देखो योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं है इस चीज को बच्चों आप नोट कर लेना की योर्स में कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है ग्रामेटिकली गलत होता है और सेंडर्स नेम सेंडर नेम क्या है कविता खन्ना जैसे है यहाँ पर तो उसका नाम है ठीक है तो आपने देखा कितने पॉइंट हो गए हमारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट पॉइंट्स हैं जो हमारे फॉर्मेट कहलाती है क्या कहलाती है ये फॉर्मेट और अगर हमने आठों पॉइंट बिल्कुल सही लिख दिए तो फॉर्मेट में हमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अब हम एक एक करके लेते हैं सबसे पहले सेंडर एड्रेस को मैं आपको समझाती हूँ जैसे मैंने आपको वहाँ फोटो में सब दिखा भी दिया है लेकिन फिर भी दोबारा एक बार समझ लीजिए वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल कंपोनेंट ऑल्सो नोन एज रिटर्न एड्रेस यानी कि अगर आपको पत्र दोबारा भेजना है तो कोई वापस किस पते पे भेजेगा तो वापस भेजने वाला पता होता है ये इट इज द मेलिंग एड्रेस ऑफ द सेंडर द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन सेंडिंग द लेटर आर रिटर्न हेयर उसके नीचे सीधे आती है डेट ये आप देख सकते हैं जैसे सिक्सटीन रिंग रोड नागपुर ठीक है ये हो गया सेंडर एड्रेस उसके नीचे आ गई डेट डेट लिखने का भी पैटर्न है आप किसी भी तरह से डेट को लिख सकते हैं जैसे आप डेट मंथ ईयर या मंथ डेट ईयर कोई भी पैटर्न को आप फॉलो कर लीजिए सब सही है ओके तो ये सेंडर एड्रेस क्लियर हो गया बच्चों फर्स्ट पॉइंट सेकंड रिसीवर एड्रेस रिसीवर एड्रेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सबसे पहले हम किसका लिखते हैं डेजिग्नेशन सबसे पहले क्या आता है डेजिग्नेशन यानी किस लिख रहे हो आप इंस्पेक्टर को लिख रहे हो डायरेक्टर को लिख रहे हो प्रिंसिपल को लिख रहे हो मैनेजर को लिख रहे हो किसको लिख रहे हो तो सबसे पहले डेजिग्नेशन इसको बोलते हैं डेजिग्नेशन पद पद के बाद आता है हमारा नीचे उसका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो पद पे है जैसे प्रिंसिपल है तो किस स्कूल का प्रिंसिपल है मैनेजर है तो किस बैंक का किस फर्म का ठीक है ना फिर उसके नीचे उसका एड्रेस पिन कोड भी आप दे सकते हो कंट्री का नाम भी दे सकते हो अगर विदेश में कहीं लिख रहे हो तो पिन कोड बहुत जरूरी है देना और इंडिया में तो वैसे इतना नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप पिन कोड भी दे दें तो बहुत अच्छा रहता है तो ठीक है बच्चों ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस क्लियर तो ये दो पॉइंट हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए तीसरा हमारा आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होता है वो ये बताता है कि किस संदर्भ में आपका लेटर है जैसे कि आप एक लेटर कंप्लेन लेटर लिख रहे हो तो रिगार्डिंग कंप्लेन इंक्वायरी लेटर है तो इंक्वायरी तो किस रिलेशन में आपका लेटर है लेटर टू एडिटर है है ना ये जो सब्जेक्ट मतलब होता है कि आपका विषय क्या है आपके पत्र का तो ये बताना बहुत जरूरी है 
तो इसमें पूरे लेटर का एक ग्लांस आ जाता है एक नजर में आपके लेटर को हम समझ सकते हैं तो बच्चों इसमें दो तरीके हैं लिखने के या तो आप रिगार्डिंग लगा के हमेशा लिख दीजिए सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जो थीम है लेटर की उसको रिगार्डिंग के बाद लिख दीजिए जैसे रिगार्डिंग कंप्लेन ऑफ सो एंड सो रिगार्डिंग प्रॉब्लम इन दिस थिंग या रिगार्डिंग इंक्वायरी रिगार्डिंग ये है ना या आप इस टाइप से लिख सकते हैं इंक्वायरी अबाउट सी ए टी यानी कैट कोचिंग क्लासेस एस टी वी तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फिर आता है सैल्यूटेशन ये एक कस्टमरी ग्रीटिंग है जो हम अपने जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको हम कैसे ग्रीट कर रहे हैं कैसे उससे बातचीत शुरू करेंगे सीधे थोड़ी कर देंगे कि हेलो हाय ऐसे थोड़ी तो अगर हम जानते हैं उसका नाम तो हम उसको लिख सकते हैं मिस्टर सो एंड सो नहीं जानते तो हम डियर के बाद या उसको लिख सकते हैं जैसे डियर सर अगर आप प्रिंसिपल या टीचर्स को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर मैडम इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं अगर जेंडर आपको कई बार नहीं पता होता है ना तो जेंडर नहीं पता है तो आप डियर सर डियर मैडम कुछ भी लिखेंगे वो सही हो जाएगा ओके इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक फॉर्मल है ये ओके okay, नेक्स्ट हमारा आता है अब बॉडी ऑफ द लेटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मेट नंबर वन पे नंबर टू पे बॉडी ऑफ द लेटर होती है बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इट शुड बी वेरी शॉर्ट बहुत शॉर्ट में होनी चाहिए बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है क्लियर होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए लॉजिकल मतलब फैक्ट फैक्चुअल होना चाहिए साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए ये नहीं कि आपने इधर उधर पहले ही उसका वो बता दिया फिर पहले कारण बता दिया फिर सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं या पहले सोल्यूशन बता दिया फिर कारण बता रहे हैं ऐसा नहीं सिर्फ लॉजिकल होना चाहिए आपका लेटर आप देखो इसको तीन पार्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसको आप समझ लीजिए बच्चों दैट स्टेट द मेन पॉइंट पहले आपको मेन पॉइंट बताना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं मेन पॉइंट आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड ये मेन पॉइंट हो गया अब मिडिल में आप क्या लिखते हैं मिडिल पार्ट में सपोर्टिंग पॉइंट कि आपने लिखा बैड कंडीशन ऑफ रोड तो क्या सपोर्टिंग पॉइंट है देर आर लॉट ऑफ डिचेज है ना द रोड इज ब्रोकन द टार हैज कम आउट देर आर बिग बिग डिचेज तो ये सब चीजें जब आप इसमें उसका लिख रहे हैं तो सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखेंगे एंड डिटेल्स टू जस्टिफाई द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर और आप क्यों लिख रहे हैं लेटर उसका क्या महत्व है और क्या जरूरत है लिखने की इस चीज को हमें हाईलाइट करना है और लास्ट में थर्ड पार्ट में कंक्लूजन में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमने उसमें मैं आपको बताती हूँ जो हमेशा भाषा काइंडली लुक इन टू द मैटर एंड डू द नीडफुल ये कंक्लूजन होता है हमारा कि काइंडली लुक इन टू द मैटर एंड डू नीडफुल ये हमारा कंक्लूजन हो गया तो फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन में हम पहले मेन पॉइंट बताएंगे मेन थीम बताएंगे कि क्या समस्या है क्यों हम ये लेटर लिख रहे हैं क्या टॉपिक है हमारा फिर सेकंड वाले में हम उससे सपोर्टिंग चीजें बताएंगे उसके प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन भी हम चाहें तो वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये सोल्यूशन है ये कर दीजिए और लास्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने आपसे जो ऊपर बताया है उसको करने की कृपा करें ओके बच्चों तो ये बॉडी ऑफ द लेटर को तीन पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर माने आप हमेशा लेटर में जो भाषा होनी चाहिए वो पोलाइट होनी चाहिए क्योंकि भले ही आप कंप्लेंट भी कर रहे हैं बट योर लेट लैंग्वेज शुड बी वेरी पोलाइट तो आप योर फेथफुली योर सिंसियरली कुछ भी लिख सकते हैं क्लोज करते हुए लेटर को सिग्नेचर लाइन में दिस इज द लास्ट पार्ट इसमें आप सिग्नेचर फर्स्ट नेम सेकेंड नेम जो भी आप है वो सिग्नेचर कर सकते हैं अपने डेजिग्नेशन के साथ ओके okay. अब जो इम्पॉर्टेंट बातें याद रखने लायक हैं वो थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि कलोकियल वर्ड्स कलोकियल वर्ड शॉर्ट फॉर्म स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज करना है जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते है ना ई टी सी नहीं लिखना है ये शॉर्ट लैंग्वेज नहीं शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करने हैं ठीक है कलोकियल वर्ड्स नहीं यूज करने यानी देसी भाषा का यूज नहीं करना है स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं करना है क्योंकि यू आर टॉकिंग वेरी फॉर्मली आप बहुत औपचारिक रूप से किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी लोकल uh, लैंग्वेजेस को जो हम बहुत कॉमनली वर्ड्स यूज करते हैं विच आर नॉट गुड उनको हमें अपने लेटर में कभी भी नहीं लिखना चाहिए या वार्निंग नहीं देनी चाहिए कि मैं इफ अगर ऐसा नहीं होगा तो आई विल डू लाइक दिस ये सब इस टाइप की हमको चीजें अवॉइड करनी चाहिए द लेटर मस्ट बी टू द पॉइंट प्रिसाइज एंड क्लियरली इंडिकेटिंग द मैसेज आपके लेटर में जो मैसेज है वो क्लियर जाना चाहिए कि आपने क्यों लिखा और सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो आप टॉपिक से मूवी के नाम से ही आप समझ जाते हैं ना कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं क्या है होगा उस मूवी में तभी आप जाते हैं देखने तो इसी तरह आपके लेटर को तभी कोई पढ़ेगा जब उसका क्लियर हो जाएगा कि इस लेटर में क्या है अब देखो बच्चों मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेटर की मार्किंग स्कीम क्यों क्योंकि
है ना बॉडी ऑफ द लेटर जो बताई थी और एक्यूरेसी एक्यूरेसी माने जो मैसेज आपको देना है वो आपकी आ रहा है कि नहीं आ रहा और फ्लुएंसी मतलब जो आपकी लैंग्वेज ग्रामर स्पेलिंग वो सब चीजें आपकी फ्लुएंसी में आ जाती हैं तो इस टाइप से आपका लेटर एट मार्क्स का होता है तो बच्चों अगर आप ये सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो यू कैन ईजिली गेट सेवन और सेवन एंड हाफ आउट ऑफ एट ईजिली ओके अब फॉर्मल लेटर्स देखो मेनली ये है कंप्लेंट लेटर होते हैं एप्लीकेशन होती है रेफरेंस लेटर्स होते हैं रिकमेंडेशन होती है रिकमेंडेशन माने किसी चीज के लिए आप समर्थन कर रहे हैं रेजिग्नेशन होते हैं त्याग पत्र होते हैं थैंक यू लेटर होते हैं इंटरेस्ट लेटर्स होते हैं तो हम आपको जो आपके सिलेबस में है वही लेटर ले रहे हैं लीव लेटर ले रही हूँ मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट कि लीव लेटर सबको लिखना आना चाहिए क्योंकि आप एक स्कूल में पढ़ते हैं छुट्टी जाते हैं तो आपका लीव एप्लीकेशन बिल्कुल सही होना चाहिए एक इंक्वायरी लेटर मैं आपको बताने एक कंप्लेंट लेटर एक लेटर टू एडिटर एक ऑर्डर लेटर तो यही आपके सिलेबस में है और ये देखिए फिर से यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है कि सेंडर एड्रेस डेट टू नेम डियर सर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन और योर फेथफुली तो बच्चों अगर आप ये फॉलो करेंगे आई होप यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स ओके तो सबसे पहले हम लीव लेटर लेते हैं ये जगह कम थी इसलिए मैंने ये इसका लास्ट पोर्शन या ऊपर लिया है इसलिए अलग पेज पे नहीं लिया नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन रहता बच्चों को समझाने में ओके okay, तो देखिए लीव लेटर में सबसे पहले हमने अपना पता लिखा ये हमारा पता है ये हमारा पता है थ्री हंड्रेड थ्री जीरो फोर विंड टावर्स हिल साइड सिडनी सिडनी का मैंने पता लिया इंडिया का नहीं लिया पता ओके डेट डेट मंथ और ईयर में लिखेंगे जैसे जो भी डेट है टू द प्रिंसिपल सिडनी ग्रामर स्कूल सिडनी ठीक है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने स्कूल का नाम और जगह सब्जेक्ट लीव लेटर फॉर सिस्टर मैरिज या सिक लीव अब जो भी कारण आपको पूछा गया हो अगर आपको बीमारी के लिए छुट्टी लेनी है तो आप सिक लीव लिखेंगे और अगर बहन की शादी के लिए या भाई की शादी के लिए या कोई और कारण भी दे सकते हैं आप तो उसके लिए आप ऐसे लिखेंगे प्लीज बी इन्फॉर्म दैट माई सिस्टर वेडिंग सेरेमनी इज टू बी हेल्ड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ फेब्ररी सो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम ट्वेंटी फोर्थ फेब्ररी टू ट्वेंटी सेवन फेब्ररी काइंडली ग्रांट लीव ड्यूरिंग दिस पीरियड आई विल टेक नोटिस फ्रॉम इज फ्रेंड्स एंड कंप्लीट द होमवर्क बिफोर रिजॉइनिंग आई शेल बी वेरी थैंकफुल फॉर ग्रांटिंग लीव थैंकिंग यू योर सिंसियरली अविनाश सर ओके अब बच्चों आपने इसमें देखा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमने छुट्टी मांगी है फॉर्मेट हमारा बिल्कुल कंप्लीट है थैंकिंग यू भी लिखा है हमने योर सिंसियरली भी लिखा है योर फेथफुली भी लिख सकते थे ठीक है यहाँ पे उसने क्लास भी लिखा है रोल नंबर भी लिखा है प्रिंसिपल का तो फॉर्मेट में हमको वन मार्क्स मिल गया फुल अब आता है हमारा दूसरा कंटेंट में कंटेंट में अगर आप देखेंगे तो उसने क्या बताया कि क्यों छुट्टी चाहिए बिकॉज इट सिस्टर्स वेडिंग कब चाहिए ट्वेंटी फिफ्थ को है और छुट्टी कब से कब चाहिए ट्वेंटी फोर्थ से ट्वेंटी सेवन्थ ओके ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट दे दी उसने और काइंडली रिक्वेस्ट वर्ड्स का भी यूज किया है काइंडली गिव लीव है ना एंड ही विल बी टेकिंग देन ही विल बी ज्वाइनिंग तो ये कंटेंट इसका बिल्कुल कंप्लीट है करेक्ट है तो कंटेंट में भी फुल मार्क्स मिलते हैं ग्रामर भी सही है फ्लुएंसी भी सही है दैट मीन्स इस लेटर में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं तो ये हो गया आपका लीव लेटर ओके okay. अब आता है लेटर ऑफ इंक्वायरी लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है बच्चों जिसमें आपको कोई चीज की इंक्वायरी करनी होती है यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जैसे गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ ऐसे भी हो सकती है इंक्लूड द नेम ऑफ सबसे पहले आप इंक्वायरी करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि जैसे आप लेटर लिख रहे हैं कि आप कौन है और क्यों इंक्वायरी करना चाहते हैं सबसे पहले दूसरा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की आप कहाँ से हैं क्यों आप कर रहे हैं इंक्वायरी है ना जैसे सपोज आपको कोई कोटेशन कलेक्ट करना है या आपको कोई आ, सामान खरीदना है तो आप किसी शॉपकीपर से पूछ रहे हैं कि भाई आपके यहाँ ये सामान है तो आपको क्यों बताएगा तो पहले आप बताएंगे कि ओके मैं ये हूँ यहाँ पढ़ता हूँ मुझे इस स्कूल में ये चीज़ चाहिए और मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ ये भी बताएंगे तो और अच्छा रहेगा फिर प्रोवाइड क्लियर डिटेल्स अबाउट द एरिया ऑफ इंक्वायरी किस चीज के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं वो डिटेल बताइए प्रेजेंट योर क्यूरीज एंड डाउट और अपने आप को क्या डाउट है आपको क्या क्या चीजें आप और जानना चाहते हैं वो भी बताइए मेंशन द डेड लाइन बाय विच यू नीड द इन्फॉर्मेशन और डेड लाइन जरूर बताइए कि आपको कब तक ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ओके जैसे एक एग्जांपल है ये देखिए सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस है फिर डेट है फिर रिसीवर जिसको भेज रहे हैं वो उसका सेंडर्स का है सॉरी ये रिसीवर था ये सेंडर है फिर डियर सर ये सैल्यूटेशन हो गया ये सब्जेक्ट हो गया इंक्वायरिंग अबाउट कैट कोचिंग क्लासेस ओके अब देखिए इसमें हमने 
दिस इज विथ रेफरेंस टू अगर आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ के दिया है तो आप एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं ये एक तरीका होता है कि अगर आपने अखबार से कहीं से इसके बारे में जानकारी ली है थोड़ी सी और आप और जानकारी चाहते हैं तो आप उसका रेफरेंस दे दीजिए तो ये लैंग्वेज को आप नोट कर लीजिएगा दिस इज विथ रेफरेंस टू यू एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर कैट कोचिंग क्लासेस आई हैव आप अपना इंट्रोडक्शन देना है पहले आई हैव पास इज द बी एस सी डिग्री एग्जामिनेशन विद स्टैटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट आई एम कीन ऑन ज्वाइनिंग योर इंस्टीट्यूट फॉर द कोचिंग क्लासेस काइंडली लेट मी नो अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग फॉर द क्वालिफाइंग टेस्ट एंड इट स्टेट आई ऑल्सो आई वुड ऑल्सो विश लाइक टू नो द ड्यूरेशन ऑफ द कोचिंग प्रोग्राम द ड्यूरेशन द नंबर ऑफ क्लासेज पर वीक अलॉन्ग विद अवेलेबल मोड ऑफ क्लासेज information about the fees payable study material is highly appreciated could you please send me a copy of your prospectus i would like to enroll as soon as possible your early response will enable me to decide fast thanking you with regards xyz to bachcho aapne dekha isme pehle apna introduction diya ki main kaun hu kyun chahta hu information aur kya kya information chahiye aur ek ek information ko mana gaya to ye ho gaya aapka inquiry letter ओके okay, अब हम आते हैं कंप्लेंट लेटर पे कंप्लेंट लेटर में आपको क्या चीजों पे बहुत ध्यान देना है सबसे पहले वास्ट वन मस्ट क्लियरली प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम सबसे पहले डिटेल आपको प्रॉब्लम की देनी है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है ठीक टेल वॉट एक्शन यू वॉन्ट फिर क्या एक्शन आप चाहते हैं तो बच्चों इनको स्टेप्स को नोट कर लीजिए कंप्लेंट लेटर में बहुत लॉजिकल होना चाहिए आपका लेटर बहुत साइंटिफिक होना चाहिए ऐसे नहीं कि पहले आपने लिख दिया कि ये एक्शन होना चाहिए और फिर आप लिख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है तो पहले आप सबसे पहले प्रॉब्लम बताइए फिर उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए फिर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ अराइवल ऑफ ऑर्डर फिर आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपको कब ये ऑर्डर मिला ऑर्डर नंबर क्या था डिटेल उसकी सब कुछ क्या है ये सब बताना बहुत जरूरी होता है फिर डेडलाइन आप उनको एक डेडलाइन दे सकते हैं कि आप इत, इतने तारीख तक मुझे इसके बारे में बताइए आप उसमें अटैच कर सकते हैं कॉपी यानी कि जो बिल उसको आप लगा सकते हैं ना जिससे आपको कंप्लेंट इशू हो जाए और यू हैव टू बी पोलाइट यूज पोलाइट बट एसर्टिव प्रेशर देने वाले वर्ड यूज करिए लेकिन पोलाइट होने चाहिए नेवर एक्सक्यूज और मेक एनी एलिगेशन बाई सेल्फ और दूसरे पे इल्जाम मत लगाइए या कोई बहाना मत बनाइए ठीक है तो ये बच्चों ये कुछ इसके रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए कंप्लेन लेटर ओके अब आप देखिए जैसे न्यू बिजनेस वर्ल्ड रिंग रोड डेली ये हो गया जिसको हम जो भेज रहा है लेटर आप जैसे है ना फिर नवम्बर ये डेट हो गई ये मैनेजर पद है ये उसका इंस्टीट्यूट जो हुआ है दुकान और ये उसका फिर ये का सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर ये ऑर्डर नंबर उसने दिया था हमने उसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं दिस इज विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर ये प्लेस ऑन नवंबर सेवनटीन द ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ लेटर हेड एंड बिजनेस कार्ड किस चीज का ऑर्डर था लेटर हेड और बिजनेस कार्ड का एज पर एग्रीमेंट वी वर प्रोमिस्ड ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर लेटेस्ट बाई नवंबर ट्वेंटी टू फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर डिड नॉट रीच इन टाइम क्या कंप्लेंट है आपकी किसके बारे में थी ये बता दिया अब क्या कंप्लेंट है ये बता रहे हैं कि आपको इस टाइम में ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द पेपर एंड डिजाइन सिलेक्टेड ऑफ बिजनेस कार्ड इज नॉट मैचिंग विद द सिलेक्टेड वन यानी कि जो आपने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर नहीं है वी हैव फेस अ लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट एंड इनकन्वीनियंस एंड अवर रेपूशन इज एट स्टेक इन द आईज ऑफ अवर क्लाइंट्स देखिए ये वर्ड्स कितने प्रेशराइज करने वाले हैं कि हमको बहुत बेजती महसूस हो रही शर्मिंदगी लग रही एम्बेरसमेंट माने शर्मिंदगी लग रही इनकन्वीनियंस माने असुविधा हो रही है एन अवर रेपूशन और हमारा सम्मान स्टेक पर है दाव पे लगा हुआ है हमारी क्लाइंट्स की निगाहों में यानी जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सब हमको बड़ी छक्की निगाहों से देख रहे हैं तो ये वर्ड सारे इतने इम्प्रेसिव हैं इतने प्रभावशाली वर्ड्स हैं कि जो उस पर प्रेशर डालेंगे और साथ में ये बहुत ही हम्बल वर्ड्स भी हैं काइंडली इंश्योर दैट द ऑर्डर विल बी रिप्लेस लेटेस्ट बाई अब आप रेड लाइन दे दी आपने कि आपको इस तारीख तक इसको रिप्लेस करना है फेलिंग विच पेमेंट विल भी स्टॉप नहीं तो आप पेमेंट स्टॉप कर देंगे और ऑर्डर विल भी कैंसिल I sincerely request you to do uh, देखो ये लास्ट में सम अप जरूर करना है दैट आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर एंड डू नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल थैंकिंग यू यू आर ट्रूली एक्स वाई जेड जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर ओके बच्चो तब आपने देखा कि बिजनेस लेटर का फॉर्मेट कैसे लिखना है और कैसे ओके okay, अब आता है लेटर टू एडिटर जो सबसे ज्यादा टेंथ क्लास में आता है कि आपको लेटर को एडिटर को लेटर लिखना है आपको जैसे हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर है या आपको कोई भी टॉपिक पे आप अखबार में अपनी न्यूज छपवाना चाहते हैं तो आप कैसे लेटर लिखेंगे तो पहले आप अपना पता लिखेंगे फिर डेट लिखेंगे है ना फिर उसके बाद सेंडर को टू द एडिटर ये है फिर वाटर कंजर्वेशन आपका टॉपिक क्या है किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं कौन आर्टिकल तो वाटर कंजर्वेशन रिस्पेक्टेड सर हेलो 
है ना इंस्पेक्टर सर लिख रहे हैं आई एम शीला स्टूडेंट ऑफ एस एम पब्लिक स्कूल डेली टेन आई एम राइटिंग दिस लेटर विद कंसर्न रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड ठीक ड्यूरिंग द रेनी सीजन देर इज वाटर लॉगिंग एवरीवेयर व्हिच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द कम्यूटर्स कम्यूटर्स टू वॉक और राइड दे बाइसाइकिल तो इसमें सबसे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमें जो क्या प्रॉब्लम है तो वो लेटर के अखबार के माध्यम से वो ये न्यूज छपवाना चाहती है इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर पीपल टू कम आउट ऑफ देयर हाउस ड्यूरिंग रेनी सीजन एज देर आर पॉट होल्स ऑन द रोड पॉट होल्स मान बड़े बड़े गड्ढे which further lead to accident not only accident become a concern but the people living near such areas are also at risk due to born of various diseases like dengue the dengue jaisi diseases bhi phail jati hain and awareness must be created ye article kyun likh rahi hai wo ye important hai must be created regarding the condition so it is my humble request that you highlight this issue in your newspaper and spread awareness among the public बच्चो इन लाइन्स को आप नोट कर लीजिए कि जब भी अगर लेटर टू एडिटर आता है और आपको आर्टिकल छपने के लिए देना है तो आप ये लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं है ना मीडिया इज अ पावरफुल टूल दिस डे इट होल्ड्स द पावर टू मेक एंड ब्रेक द किंगडम एंड कैन डेफिनेटली अर्जेंट द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टू वर्ड वॉटर प्रॉब्लम एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द रोड्स बच्चों ये लाइंस बहुत ही अच्छी हैं आप इनको जरूर नोट कर लीजिए और लेटर टू एडिटर के लिए अगर आपको आर्टिकल अखबार में छापने के लिए आता है तो आप ये लाइंस जरूर लिखिए और ये आपके लाइंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो जाएंगी और आपको फायदा भी देंगी देन अवेयरनेस यानी कि एक अवेयरनेस लोगों में जागरूकता लाई जाए इस कंडीशन के बारे में और ये हाईलाइट द इशू ये आप अपने अखबार में हाईलाइट करेंगे इस इशू को मीडिया बहुत पावरफुल टूल है है ना इट होल्ड्स द पावर टू मेक एंड ब्रेक द किंगडम ये राज्य को बनाता और गिराता है मीडिया तो डेफिनेटली अर्जेंट गवर्नमेंट को अर्जेंट लगेगा और इस पर लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आई होप यू विल कंसिडर दिस स्मॉल रिस्पेक्ट एंड टेक एक्शन ऑन इट थैंकिंग यू इन एंटिसिपेटिंग एंटिसिपेटिंग एक अच्छा वर्ड है थैंकिंग यू लिखने के साथ आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं इन एंटिसिपेशन ओके योर सिंसियरली शीला तो बच्चों लेटर टू एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में भी है एक और मैंने लेटर टू एडिटर इसीलिए दिया है क्योंकि देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें आपको सबसे पहले अपना पता फिर डेट फिर किसको लिख रहे हैं वो फिर सब्जेक्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस टूअर हेल्थ एंड हाइजीन सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यंगस्टर्स टूवर्ड्स द निग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन The villagers are not paying attention to sanitation and personal hygiene, which is leading towards ill health. The hurdle can be overcome by organizing health camps in these areas, which we can make these villagers aware of the importance of healthy lifestyle by means of discussion on health checkup by specialist. A small dispensary can also be set up there for the regular routine checkup. They must be taught that cleanliness is next to godliness. ये देखिए कितना अच्छा quotation use किया है. I invite youngsters through this letter of mine to volunteer their names so that we can put our plan into action a little effort on our part will save these villagers from contracting serious disease thank you you your sincerely anita okay bachcho to ye letter hai letter to editor hai isme bahut acha explanation diya hai kaise aapko apna letter likhna hai ye ho gaya ओके okay, अब हमारा नेक्स्ट लेटर ये ऑर्डर का है लास्ट है ये कि अगर आपको ऑर्डर देने के लिए आ जाता है जैसे कोई चीज का आपको ऑर्डर देना है तो पहले सेम वही पैटर्न है पहले अपना पता फिर डेट फिर सेंडर फिर डियर सर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर क्या लिखेंगे हम सीधा प्लेसिंग ऑर्डर फॉर एज वी हैव डिस्कस टेलीफोनिकली ऑन बिहाफ ऑफ अवर कंपनी आई लाइक टू प्लेस एन इमीजिएट ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग थिंग्स तो आपको ऐसे बच्चे उसको टेबुलर बना देना है जब भी हम कोई चीज को ऑर्डर देंगे तो उसको हमें बहुत सिस्टमेटिक और लॉजिकल होना चाहिए ऑर्डर जैसे मॉडल नंबर चेयर और क्वांटिटी मॉडल नंबर चेयर क्वांटिटी कॉन्फ्रेंस टेबल ये टेबल इतने सोफा इतने तो देखिए आप कितना इसको साइंटिफिक बना दिया है एज वी आर हैव डिस्कस वी आर सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट आप जब भी कोई ऑर्डर देंगे तो आपको संग में पैसे का बताना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट है ना द पेमेंट द रेस्ट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इतना हम आपको भेज रहे हैं बाकी डिलीवरी के समय देंगे काइंडली शिप द ऑर्डर एट द अब मैंशन एड्रेस अब मैंशन एड्रेस पे शिप करें ये लाइन को आप नोट कर लीजिए शिप द एड्रेस काइंडली एडेयर टू द ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एडेयर टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट यानी जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से ही करें वी हैव टू रिसीव द ऑर्डर इन फोर वर्किंग डेज चार वर्किंग डेज में आ जाएगा थैंक यू योर स्टूली एक्स वाई जेड ओके बच्चों तो आज हमने लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर को किया अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर्स को करेंगे ओके थैंक यू बाय हैव अ नाइस डे